ragazzi e benvenuti in questo video Sampdoria 2 Genoa 0 Questo è il risultato del derby della lanterna che segna ancora una volta il ritorno al gol di Fabio Quaiarella Torna a segnare, torna a essere il capocannone della Serie A, veramente infinito attaccante nativo di Castellamare di Stabia Ancora una volta segno, 22esima rete stagionale Torna a essere il capocannone a più uno su Christoph Piontek. All'andata aveva pareggiato il gol del vantaggio di Piontek, a ritorno invece è l'uomo del successo. Assist per De Frel al terzo minuto e gol del 2-0 su calcio di rigore. La freddezza, la freddezza di Fabio Quagliarella. Li ha segnati tutti questo anno, anche lui razionale contro il Likerstein. Veramente qualcosa di eccellente, qualcosa che è migliore di giornata in giornata. Ha quasi 37 anni, veramente. Stiamo parlando di un giocatore infinito. E la vera eh, sorpresa, la, not la vera nota positiva della stagione della Sampdoria che si porta a 48 punti in classifica. Una giornata invece da dimenticare per il Grifone che perde il derby, un derby che non ha mai avuto in controllo, possiamo dire tranquillamente. L'unica occasione capitata al Genoa è nella ripresa a Goran Pandev che poteva riaprire il match al 69esimo, però comunque è una giornata da dimenticare. Il Genoa che rimane a 34 punti in classifica più 6 sull'Empoli. Saranno decisive le ultime giornate per la salvezza del Grifone che comunque eh, sta facendo un campionato abbastanza eh, nella normalità, sta soffrendo però comunque lo, lo, lo si poteva eh, immaginare anche a gennaio con le cessioni che ha avuto come quella di Christoph Piontek. Sanabria ha iniziato bene però nelle ultime giornate non ha più segnato e quindi anche lì davanti il Genoa sta facendo fatica. Andiamo invece a vedere il, il risultato, gli altri risultati, comunque 0-0 tra Fiorentina e Bologna, era la parita che segnava il ritorno di Vincenzo Montella nella panchina Viola, 1-0-0 in cui solamente la, la, è la Viola a recriminare per le tante occasioni avute, il palo di Muri e la grande occasione del primo tempo capitata a Federico Chiesa, il Bologna che si è difeso e che alla fine porta a casa un punto fondamentale per la classifica. Bologna che si posiziona a 31 punti, sempre quarta ultima posizione e domani si dovrà ti fare Atalanta perché... Se Atlanta dovesse battere l'Empoli avrebbe guadagnato un punto sull'Empoli proprio nel, nella giornata in cui tu, quasi tutti si aspettavano la sconfitta del Bologna. Invece il Bologna ha lottato, ha avuto poche occasioni, però comunque la Fiorentina poteva tranquillamente vincere. Le occasioni principali ce le ha avuto la Viola, Muriel ha preso Paolo all'ottantesimo, è un'occasione un gettata al vento per la Viola, comunque inizia con 1-0-0 il Montella bis. Fiorentina che rimane, a 40 rimane decima in classifica con 40 punti in graduatoria. È un pareggio che sta stretto per quelle che sono state le occasioni nel match, però comunque l'economia del match è stata che il Bologna ha difeso, ripartiva in contropiede. La Fiorentina prova ad attaccare, le principali occasioni sono state di marchia viola. Invece 0-0 e grandi emozioni, il protagonista è il Barre, anche i portieri in eh, Sassuolo, Parma. L'altro derby della giornata, alla ah, fine erano tre derby, perché c'è il derby Emiliano tra Sassuolo e Parma, il derby Tosco e Emiliano tra Fiorentina e Bologna e il derby della Lanterna, il derby di Genova tra Sampdoria e Genova. E comunque ragazzi, in Sassuolo Parma 0-0, il Sassuolo che sblocca il match dopo 3 minuti con Matri, e che però viene, viene, diciamo, la sua posizione era, era irregolare, quindi gol annullato con l'ausilio del VAR, quindi VAR già protagonista dopo 3 minuti, poi al quarantesimo la grande parata, la grande occasione di, per sbloccare il match per i Ducali con sul calcio di rigore di Ceravolo che viene ipnotizzato da eh, Consigli che quindi ripara il calcio di rigore nella ripresa Grandi interventi di Seppe, però alla fine il match si, non, non si riesce a sbloccare e termina 0-0. Per il Sassuolo, 37 punto in classifica, quindi si posiziona all'undicesimo posto, secondo pareggio consecutivo. È un risultato che sta stretto per, quale, com, per come sono state le occasioni del match. Anche qua il Sassuolo ha fatto la partita, il Parma invece si difenderà di più. E invece il Parma si porta a 35 punti in graduatoria. Diciamo, il Parma ha 7 punti di vantaggio su, sull'Empoli. Quindi diciamo che può dormire sogni tranquilli, però se l'Empoli dovesse fare il miracolo all'Atletico d'Italia lunedì domani, allora sì che il Parma potrebbe anche rischiare di essere diciamo, ripescato all'interno della, della zona retrocessione, speriamo di no, il campionato del Parma si deve dividere in due spezzoni, la prima parte positivo, la seconda parte molto molto negativo, il Parma non vince più. La squadra di Daversa non vince più, anche oggi un pareggio, un'altra un occasione accettata dal vento con quel calcio di rigore eh, parato eh, da consigli sul Ceravolo. Quindi ripetiamo i tre finali delle ore 15 della Serie A, la Sampdoria batte il Genoa e vince il derby della Lanterna grazie all'Eterno Fabio Quarella, invece 0-0 tra Fiorentina e Bologna e anche tra Sassuolo e Parma. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.